God who commanded light out of darkness. Gott, der geboten hat, dass aus Finsternis Licht werden soll. Has shine in our heart. Er hat in unseren in unserem Herz aufgeleuchtet. Amen. Amen. God has shine in our heart. Gott hat in unserem Herzen aufgeleuchtet. To give to us the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ um uns die Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes zu geben und zwar im Angesicht Jesu Christi Amen, Amen. Halleluja Amen. God who has shine also Gott hat aufgeleuchtet God who have shine also Gott der schon aufgeleuchtet ist is the word of God ist das Wort Gottes Halleluja Amen. is the word ist das Wort that has shine was in dir aufgeleuchtet and ist and so today Heute also, the word is tabernacle. Also das Wort wird bewohnt in you, in you, in you. Das in Wort you. bewohnt dich, dich und dich. Amen. Amen. But the word wants to have wants to be aware Doch, in you. Das Wort in dir möchte bewusst sein. Oh, you didn't get me. Also das hast du nicht I bekommen. You didn't get me. Das kam nicht an. I said the word das Wort wants to be aware in you. Also möchte, dass du über das Wort bewusst bist. The word wants to be the word. Das Wort möchte sein to be aware, to be conscious in you. Das Wort möchte dich wahrnehmen in dir. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So when you have your you bring your problem you bring your situation and everything he can't he can't be conscious because you are conscious of your of your world you're conscious of your of your of your problems you're conscious of of things about you the one who was crucified you still want to live again you want to come out of the cross and begin to apprehend the things from your your perspective of death everything that you worry about these are death stuff amen, amen. allow the word to be conscious of himself through you then you will see that the things that follows the word begins to follow you you know the word became flesh so that flesh will become the word halleluja und deshalb ist es wichtig zu begreifen dass wenn du anfängst zu meckern und wirklich du fängst an über probleme zu sprechen in in sag mal so in anführungsstrichen von wegen ich bete ja du Erzählst Gott nur Probleme. Was würde Gott denn tun? Was würde der Vater tun? Der würde dich gar nicht hören. Denn warum? Durch dein Meckern trennst du dich von dem, was er über dich wahrgenommen hat. Und er möchte, dass durch dich sich selbst wahrnehmen. Er möchte bewusst sein über sich selbst durch dich. Doch das bedeutet, dass dein Gedanken, deine Worte, dein Herz muss im Einklang sein mit dem, was er über dich denkt. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Amen. Are you with me this also seid ihr noch da? Geht's Amen. Euch gut? Amen. Are you still with me? Seid ihr noch da? Liebt ihr mich noch? Halleluja. Amen. Are you blessed this afternoon? Seid ihr noch gesegnet? Thank you Father. Thank you Father. Oh glory. Hallelujah. I tell you it's a great salvation people of God. Ich sag euch, das ist eine große Errettung Volk Gottes. Hallelujah. Amen. Thank you Father. Thank you Father. What God can do. Das was Gott tun kann. Is determined wird entschieden by what we think. Durch das, was wir denken. 